வணக்கம் மக்கள் என்ன தான் ராகுல் வெல்கம் டு த கிளாஸ் இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் எஸ்எஸ்சி ரிவிஷன் போயிட்டு இருக்கீங்களா ஸோ நேத்தி அதாவது மார்ச் ஸோ மார்ச் செகண்ட் கேட்ட நடந்த எக்ஸாம்ஸில் கேட்கப்பட்ட டாபிக் சயின்ஸ் டாபிக்லேருந்து நம்ம இந்த ரிவிஷன் கிளாஸஸை கொண்டு வந்திருக்கோம் முக்கியமாக நம்ம சயின்ஸை கவர் பண்ணுறதுக்கு காரணம் என்னென்னா சயின்ஸ்லேருந்து கேள்விகள் உண்டு சயின்ஸ் தான் வந்து மோஸ்ட்டாக நீங்கள் எல்லாம் மிஸ் பண்ணுற ஒரு டாப்பிக்காக இருக்கும் கண்டிப்பாக நிறைய பேர் வந்து சயின்ஸ் படிக்காமல் தான் போவீங்க கண்டிப்பாக அது எனக்கே தெரியும் ஸோ அதனால் இப்போ சயின்ஸ் நம்ம ரிவிஷன் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு தான் நம்ம சயின்ஸை கொண்டு வந்திருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி லைக் பண்ணிடுங்க முக்கியமாக ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய பேருக்கு நம்ம யூடியூப்பில் எஸ்எஸ்சி வீடியோ போடுறதே பெரிய லெவலில் ரீச் இல்லை மட்டும் இல்லை ஓகேங்களா ஸோ எல்லாருக்கும் இதை தெரியப்படுத்துங்க எல்லாருக்கும் இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் இப்போது சயின்ஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபிசிக்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே கேள்விகள் இருந்திருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம முக்கியமாக இருக்கிற எல்லா டாப்பிக்கும் நம்ம கவர் பண்ணுறோம் ஃபிசிக்ஸில் ஃபஸ்ட் லா அதாவது நியூட்டன்ஸ் லா நியூட்டன்ஸ் லா நியூட்டன்ஸ் லால மொத்தம் நியூட்டன்ஸ் வந்து மொத்தம் எத்தனை லா கொடுத்துருக்காரு மொத்தம் மூணு லா கொடுத்துருக்காரா அதில் ஃபஸ்ட் லா என்ன சொல்லுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் லா எக்ஸாம்பிள் தான் நான் சொல்ல போகிறேன் ஃபஸ்ட் லா லா ஆஃப் இனர்ஷியான்னு சொல்ல போகுது ஃபஸ்ட் லா எதை பற்றி பேசுகிறாரு லா ஆஃப் இனர்ஷியா லா ஆஃப் இனர்ஷியா என்ன சொல்கிறாங்க அதாவது எவ்ரி பாடி மெயின்டைன்ஸ் இட் இனிஷியல் ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் புரியுதுங்களா or uniform motion on a straight line unless any external force act on it idha law of inertia enna na or object or or object idu or wheel nu vechukonga inda wheel apdi nera poikite irukna idu nera poikite da irukum unless external object act on it idu or sarivil urundu poduma sarivil urundu poite irukum இப்போ நீங்க அதை போய் லைட்டா டச் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும் அந்த வீலு டைரக்ஷன் மாதிரி இப்படி போகும் கரெக்டுங்களா இப்படி போகும் இப்படி சுத்திடுறது இப்படி போகும் ஸோ ஏதோ ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அங்க ஆக்ட் ஆகும் போதுதான் என்ன ஆகுது இங்க ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இங்க ஆக்ட் ஆகுது இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் போதுதான் அந்த வீல் டைரக்ஷன் மாறுது புரியுதுங்களா இதை நீங்க தென்னந்தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதான் லா ஆஃப் இனர்ஷியா இது மூவிங் ஆப்ஜெக்டுக்கு நான் மூவிங் ஆப்ஜெக்ட் இங்கே ஒரு டேபிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே ஒரு டேபிள் இருக்குது இந்த டேபிள் இங்கேயே தான் இருக்கும் நம்ம அதை தூக்கி கொண்டு போயிட்டு இங்கே வைக்கிற வரைக்கும் டேபிள் எங்கேயே தான் இருக்கும் இங்கேயே தான் இருக்கும் இதை தூக்கி கொண்டு போயிட்டு இங்கே வைக்கிற வரைக்கும் இங்கே தூக்கி கொண்டு போய் வைக்கிறது யார் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இதுதான் இதுதான் லா ஆஃப் இனர்ஷியா அதாவது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் தேவை ஒரு ஆப்ஜெக்டை இனிஷியல் ஸ்டேட்லேருந்து வேறு ஸ்டேட்டுக்கு மாற்றுறதுக்கு இதுதான் லா ஆஃப் இனர்ஷியா நியூட்டனோட ஃபஸ்ட்டு தியரி இப்போ நியூட்டனோட செகண்ட் தியரி என்ன த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு தி ப்ராடக்ட் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் ஆக்சலரேஷன் ப்ரொடியூஸ்ட் ஆன் இட் இப்போ இங்கே ஒரு ஓகே இந்த எக்ஸாம்பிள் வேணாம் நீங்களாம் பாக்ஸிங் பேக் பார்த்துருக்கீங்களா பாக்ஸிங் பேக் செயின் கட்டி இப்படி தொங்க விட்டுருப்பாங்க இதில் ஒருத்தன் நின்றுக்கிட்டு பஞ்ச் பண்ணுறான் டமால் டமால் குத்துறான் டமால் டமால் குத்திக்கிட்டு இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க அப்போது நீங்கள் நல்லா அவனுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் இவன் அடிக்கிறான் தெரியுமா அவன் எவ்வளோ ஃபோர்ஸில் அடிக்கிறான்னு ஒரு கேள்வி இருக்குன்னா இதுக்கு நீங்கள் பதில் எப்படி சொல்லணும்னா கேல்குலேஷன்லாம் போட தேவை நீங்கள் தேரிட்டிக்கலாம் ஒரு ஒரு ஃபார்முலா சொல்லணும் என்னென்னா மாஸ் இன்டு மாஸ் இன்டு ஆக்சிலரேஷன் மாஸ் இன்டு ஆக்சிலரேஷன் அதாவது எம் இன்டு ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் மாஸ் இன்டு ஆக்சிலரேஷன் ஏன் மாஸ் இன்டு ஆக்சிலரேஷன் மாஸ்னா என்ன இவனோட மாஸ் இந்த ஏ இப்போ ராகுல்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ராகுலோட மாஸ் அதுக்கப்புறம் அவன் எவ்வளோ வேகத்தில் அடிக்கிறான் அது ஆக்சிலரேஷன் ஸ்பீடு வேறு ஆக்சிலரேஷன் வேறு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் 
So mass into acceleration na ado da force. Ida niya araga tenan daliwa example ora niya explain panna la. Arde Newton ora third la. Say Newton ora third la kan di pala argon diriyo. Ina na na solware to every action there will be opposite and equal reaction solwanga. Adaude niya ora action panna niya na there will be opposite and equal reaction. Ida k example na man na gan nojikla ma. Gan erike. गन्ने रुके इंदर गन्ना नमँ ट्रिगर आलू त्रोन अच्छी कोंगा इंदर ट्रिगर है नमँ आलू त्रोन अच्छी कोंगा अपने ना वो बुलेटे बिपो बुलेटे बिपो माँ अंदर टाइम लायक गन्ने पिनाडी हो रों बुलेट मुनाडी पो वो गन्ने पिनाडी हो रों अदन अलतं गन्ने सुरु मोडलां ट्रेन डे पोसन स्टां गन्ना लां � Indah, indah, gunne, pinardi orang. Enam bulat dua di pada, apo inggeri kira gunne na agoh. Pin pakama talap perum, pin pakama talu mude, nama, na panir guno. Kereta stable lah, indah tulah wikya me, the shoulder lah wikya me, lorongga tighta puri kya me mispan orang na. Kayi lende gunne yegri do, kayi lende gunne yegri do. Apa yang biasa surangan kita ini, na, adik gun mekanisme, adik force lah kami panu angga, adik tadi mekanisme mereka, adik ber, adik na, nama kita ber lah. Nama ini pun pakar tu practical, rawan, orang example, puri dengan la. Ina orang example kita nama pakar lah, ni na, bus pergi terik, bus lah, ni ni mana pergi terik ni, puri dengan la, bus lah ni ni pergi terik ni. Nih bus lain ente boleh tear pingin lah, naarum lah rukom. Sudah na bus break aja canggung nanti kong lah. Nama na punu, abde front lamu awo. Bus break aja cha, inna agde. Adz state le nikki de, so adz pin pakama talla trip mune de. Apo nih kong muna di pouring ya terima. Idu mo, ngulik ke Newton tor la laga, orang. Ana best example na, inda ganda da mukli. Inna lah itu, power inna. So, this is Newton third law, the best example of this gun. If you are in the Newton third law, you are in the Kelvin. So, if you are in Kelvin, you are in the Kelvin. So, this is Newton third law, Newton third law, Newton first law, Newton second law. You are in the first law, you are in the first law, you are in the first law. So, first law is the law of inertia. So, law of inertia is the object. आदि पोजीशन लेने नोर पोजीशन मार रहते क्या वो रे एक्सटर्नल फोर्स था वे आदि का प्रमाण रेंडा का ना पातों वो रे फोर्स वो रा वो ऑब्जेक्ट लाई नोर ऑब्जेक्ट इन्दे इम्पैक्ट करुँ कुमार ना इम्पैक्ट ओरा फोर्स ये वोलो रखो ये वोलो फोर्स एक्ट आ गुदिन केटाऊँ ना आदो लो फ अधिक एग्जाम्पल नम्मा गन नोड़ा पात्र को, सो नम्मारी तेंदन दिलवा ओरे एग्जाम्पल ओरे नम्मा इधर पात्र को अभी ना इधर निंगे मार्क करवे कुड़ा दुमा के ले मार्क करवे कुड़ा दे, सो न्यूटन तोर लावा नम्मोनो डीपा क्लास लपुर नम्मो सुपरा ऐड कलाम, इप्पो अधिकी रिविशन क्लासेस ला इधर सौरव सौरव पुतन में इधर फ्रिक्शन हो सोलो तमिल डा सौरव सौरव पुतन में अदना सौरव सौरव पुतन में अदना अदना जब भी अब इन कहती है ना अदु को फिजिक्स को इन्ना क्या सम इन्ने संबंध इपो there is a opposing force that is set up between surface of contact of two bodies when one body Slides or rolls on a tens. That is the surface. This is the road. This is the road. This is the road. Surface. This is the surface. This is the bus. This is the bus. This is the bus.
பஸ்ஸு போகுது புரியுதுங்களா ஒருத்தர் நடக்கிறாரு அது மேல பஸ்ஸு வர போகுது இப்போ நான் கேட்கிற கேள்விக்கு மட்டும் நீங்க பதில் சொல்லுங்க இது நார்மலான தார் ரோடு இது சர்ஃபேஸ் டூ இந்த இடத்துல ஆயில் ஊத்திட்டாங்க ஆயில் அப்படியே ஊத்தி கிடக்கு ஓகேங்களா இவன் இந்த இடத்துல ஈஸியாக நடந்து போயிடுவான் தார் ரோட்ல இவனுக்கு எந்த ஒரு அடியும் படாது ஆனால் இவனே இந்த ஆயில் போட்ட தார் ரோட்லையோ இல்லை வீட்லையோ நடக்கிறான்னா வழுக்கி உழுந்துருவான் டமால்னு உழுந்துருவான் கரெக்டுங்களா அது ஏன் இந்த பஸ்ஸு பிரேக் அடிச்சா நிற்கும் ஆனால் ஆயில் கொட்டினட்ட பிரேக் அடிச்சா பஸ்ஸு நிற்காது பஸ்ஸு அப்படியே கிராஸ் எங்கன்னா போய் இடிச்சு ஆக்சிடென்ட் ஆகிடும் இதுக்கான காரணம் என்னென்னா ஃப்ரிக்ஷன் அதாவது வீலுக்கும் இந்த சர்ஃபேஸுக்கும் நடுவில் இருக்குது தெரியுமா இதுக்கு பேர் தான் ஃப்ரிக்ஷன் இந்த ஃப்ரிக்ஷன் கரெக்டான அளவில் இருந்தால் பேலன்ஸ் கரெக்டாக இருக்கும் சப்போஸ் அந்த ஃப்ரிக்ஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால் என்ன ஆகும்னா நவுறவே நவுறாது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம என்ன சொல்லலாம் ரொம்ப சொரசொரப்பு தன்மையாக இருக்கிற ஒரு மெட்டீரியலில் நவுறு இப்போ மண் இப்போ அதே இந்த பஸ்ஸை கொண்டு போய் பீச் மண்ணில் ஓட்ட முடியுமா ஓட்ட முடியாது ஏன் அங்கே ஃப்ரிக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் வீடாக சுத்தவே முடியாது நம்ம இதை நிறைய தடவை பார்த்துருப்போம் இப்போ அதையே ஆயில் போட்ட ஒரு இடத்துல அந்த வீலை சுற்றி பாருங்க அப்படியே வழுக்கின்னு ஓடும் கண்ட்ரோலே இருக்காது பிரேக் அடித்தாலும் நிற்காது இதுவும் தப்பு இதுவும் தப்பு ஸோ ப்ராப்பராக மிடிலில் இருக்கிற நம்ம யூ நம்ம டே டு டே யூஸ் பண்ணுற தாறு சிமெண்ட் அந்த மாதிரி இடத்துல இருந்தது தான் பெட்டராக இருக்கும் புரியுதுங்களா ஸோ ஃப்ரிக்ஷன்னா இது தான் டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் We are able to move on the surface of earth. Friction is not the same thing. Friction is not the same thing. If we are not the same thing, we are not the same thing. We are not the same thing. So, friction is the same thing. That's the point. On applying brakes in automobiles, the speed is the same thing. The speed is the same thing. On applying brakes in automobiles, it stops only due to friction. I have told you, the brake is the same thing. The friction is the same thing. The friction is the same thing. The friction is the same thing. புரியுதுங்களா ஸோ ஃப்ரிக்ஷன்னா என்னன்றதை நீங்கள் இதுக்கப்புறம் மறக்கவே கூடாது சூப்பராக தென்னம் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதுக்கப்புறமா நான் சொல்ல போகிறது உங்களுக்கு கிராவிட்டி ஸோ நேத்தி கேட்ட ஒரு கொஷின் என்ன அப்படின்னா எஸ்கேப் வெலாசிட்டி அட் மூன் சர்ஃபேசஸ் எஸ்கேப் வெலாசிட்டி அட் மூன் சர்ஃபேஸ்னு கேட்டிருக்காங்க Due to low escape velocity, there is no atmosphere on the moon. That's why moon. We have to say that the moon is the same as the moon. This is the moon. The moon is the same as the moon. The moon is the same as the moon. The moon is the same as the moon surface. The moon is the same as the moon. 2.4 km per second. It's very small. It's the same as the moon. It's the same as the moon. Correct? This is the moon. இந்த மூன் வெலாஸ்டிலேருந்து வெளியே போகிறதுக்கு உங்களுக்கு ஃபோர்ஸ் கம்மியாக தேவைப்படுதுன்ற பட்சத்தில் என்ன ஆகும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக எஸ்கேப் வெலாசிட்டி உங்களுக்கு கம்மின்னும் போது அங்கே எந்த சர்ஃபேஸும் இருக்காது அந்த எல்லா சர்ஃபேஸும் ஈஸியாக உங்களுக்கு மேலே மூவ் ஆகிடும் கரெக்டுங்களா அப்போது மூனில் நோ சர்ஃபேஸ் நோ சர்ஃபேஸ் நீங்கள் தென்னந்திலையோ புரிஞ்சுக்கணும் மூனில் நோ சர்ஃபேஸ் ஏன் எஸ்கேப் வெலாசிட்டி கம்மி எல்லாமே எஸ்கேப் ஆகிடுச்சு இது நீங்கள் தென்னந்திலையோ புரிஞ்சுக்கணும் Escape velocity is the minimum velocity with the which an object just crosses the Earth's gravity. Puriyadhi ngala, and never returns. Return ayah varam diyadhi. Adhaadhi, you can go to space and you can go to space and you can go to space. That's the matter. Now, the moon is the same. Then, escape velocity of Earth is the same. எஸ்கேப் வெலாசிட்டி ஆஃப் எர்த் எவ்வளோன்னு கேட்டாங்கன்னா லெவன் பாயிண்ட் டூ கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் எங்கே இருக்கு லெவன் பாயிண்ட் டூ எங்கே இருக்குன்னு ஸோ லெவன் பாயிண்ட் டூ இருக்கவே தான் நமக்கு இங்கே சர்ஃபேஸ் இருக்கு இங்கே சர்ஃபேஸ் இருக்கவே தான் நம்மளால் உயிர் வாழ முடியுது ப்ராப்பராக எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னல் சப்போர்ட்டும் இல்லாமல் சப்போஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோர்லாம் இருக்குது அப்படின்னும் போது எக்ஸ்டர்னல் சப்போர்ட் நமக்கு தேவைப்படும் புரியுதுங்களா இப்போது கிராவிட்டின்னு நம்ம பார்க்கும்போது அடுத்த பாயிண்ட்டை நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா 
கிராவிட்டி எங்கெங்க அதிகமாக இருக்கும் எங்கெங்க கம்மியாக இருக்கும் ஸோ எர்த்து நம்ம கண்டிப்பாக இப்படி தான் இருக்கு நான் எர்த்தை இப்படி தான் வரைகிறேன் எர்த்து இப்படி தான் இருக்கும் எர்த்து இப்படி தான் இருக்கு எர்த்து ஷேப் ஒரு மாதிரி அதான் இருக்கும் ஜியாய் ஷேப்னு சொல்லுவாங்க இப்போ கிராவிட்டி தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ ஜி ஃபார் கிராவிட்டின்னு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஸோ இந்த கிராவிட்டி இடத்துல எங்கெங்க அதிகமாக இருக்கு எங்கெங்க கம்மியாக இருக்கு கிராவிட்டி எல்லா இடத்துலையும் ஒன்றா இருக்காது ஸோ ஜி மேக்சிமம் அட் போல்ஸ் ஃபஸ்ட்டு எழுதிடுறேன் அப்புறம் நான் உங்களுக்கு ஒன்று ஒன்று ஆக்ஸ் பண்ணிடுறேன் அப்புறம் ஜி இஸ் மினிமம் அட் ஈக்வேட்டர் அதே மாதிரி ஜி இப்போ இதுதான் போல்ஸ் நமக்கு எல்லாம் தெரியும் இதுதான் ஈக்வேட்டார்னு தெரியும் ஸோ கிராவிட்டி ஈக்வேட்டார்ல இருந்து வெளியே போக 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 கிராவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ போல்ஸ்ல கிராவிட்டி மேக்சிமம் இருக்கு போல்ஸ்ல கிராவிட்டி மேக்சிமம் இருக்கு அதே மாதிரி போல்ஸ் ஈக்வேட்டரில் மினிமமாக இருக்குது அதுக்கான காரணம் என்னென்னா எர்த்து ஷேப்பு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனால் தெரியும் எர்த்து கிரா இது தான் எர்த்தோட மைய புளின்னு வச்சுக்கோங்களேன் போல்ஸு இப்படி இருக்குது ஆனால் ஈக்வேட்டரில் இப்படி இருக்குது ஸோ இதுக்கு இதுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பத்து கிலோமீட்டர் பத்து கிலோமீட்டர்னா இதுக்கும் இதுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸு இருபது கிலோமீட்டர் இருபது கிலோமீட்டர் அப்போ எந்த இடத்துல போர்ஸ் அதிகமா இருக்கும் கிராவிட்டி போர்ஸ் கண்டிப்பா போல்ஸ்ல தான் அதிகமா இருக்கும் கரெக்டுங்களா கண்டிப்பா போல்ஸ்ல தான் அதிகமா இருக்கும் ஏன்னா டிஸ்டன்ஸ் கம்மியா இருக்கு ஈக்குவேட்டர்ல டிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருக்கு இது இது இப்படி இருக்கிறதுக்கு காரணம் கிராவிட்டி மேக்சிமம் போல்ஸ்லயும் ஈக்குவேட்டர்ல மினிமமா இருக்கிறதுக்கு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எர்த்தோட ஷேப் தான் காரணம் அதே மாதிரி எர்த்து ரொட்டேஷன் ஆகுது இந்தா எர்த்து ரொட்டேட் ஆகுது எர்த்து எந்த டேரக்ஷன் எந்த டேரக்ஷன் ரொட்டேட் ஆகுது வெஸ்ட்லேருந்து ஈஸ்ட் பக்கம் ரொட்டேட் ஆகுது இப்படி ரொட்டேட் ஆகிறதுனால தான் அவங்களுக்கு சன்னு ஈஸ்ட்லேருந்து வெஸ்ட் மூவ் ஆகிற மாதிரி ஒரு தோற்றம் உண்டாகுது சன் மூவ் ஆகல எர்த்து தான் ரொட்டேட் ஆகுது கரெக்டுங்களா அப்படி ரொட்டேட் ஆகும் போது கிராவிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க கிராவிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அப்படி ரொட்டேட் ஆகும் போது கிராவிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மக்களே ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஒரு ஏரியாவெல்லாம் கவர் பண்ணியிருக்கோம் சயின்ஸில் உங்களுக்குலேயே நேற்று கேட்கப்பட்ட ஒரு 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 மூணு நாலு ஏரியாவிலேருந்து கொஷின்ஸும் எடுத்து உங்களுக்கு அதை வீடியோ கிளாஸாக கொடுத்துருக்கோம் இந்த மாதிரி பக்காவான தெளிவான கண்டென்ட் உங்களுக்கு கிளாஸாகவோ வேணும் இல்லை ரிவிஷனுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கீழே இருக்கிற வீடியோ கோர்ஸ் லிங்கை கிளிக் பண்ணி வாங்கலாம் எஸ்எஸ்சி எலைட் வீடியோ கோர்ஸ் அதை கிளிக் பண்ணி வாங்கலாம் வெறும் சிக்ஸ் டபுள் நைன் ஒன்லி மக்களே ஸோ தாராளமாக பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க அதோட வெலை வரும் சிக்ஸ் டபுள் நைன் தான் அதில் நீங்கள் வந்து எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் வீடியோஸ் உண்டு எல் அதே மாதிரி எக்ஸாம் பக்கத்தில் வரும்போது ரிவிஷன்ஸும் உண்டு இப்போ ரிவிஷன்ஸ் அதில் போய்கிட்டு இருக்கு கிட்டத்தட்ட நம்ம அதில் ஒரு பதினோரு ரிவிஷன் டாபிக்ஸ் நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பதினோரு வீடியோஸ் அதில் அப்லோட் ஆயிருக்கு மக்களே ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சிஜிஎல்க்கு டியர் டூக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சார் எனக்கு செவன்த் எக்ஸாம் நான் இப்போ அந்த வீடியோ கோர்ஸ் வாங்கலாமனா வாங்கி ரிவிஷன் வீடியோஸ் பார்க்கலாம் ரிவிஷன் வீடியோஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் மக்கள் இருக்கும் ஜஸ்ட் நீங்கள் அப்படியே ஒரு வீடியோ ஒரு கிளான்ஸ் அப்படியே தூங்கும் போது கேட்டுட்டு போனால் கூட உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு கொஷின்ஸ்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டு மூணு கொஷின்ஸ் சொல்கிறது தௌசண்ட் தௌசண்ட் ரேங்க்ஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம போகலாம் ஸோ மணியும் ரொம்ப கிடையாது ஜீரோ சிக்ஸ் டபுள் நைன் தான் நீங்கள் வாங்கிடுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் அதுக்கான லிங்க் கீழே இருக்குது மக்களே ஸோ அதுக்கப்புறமா ரெகுலராக என்னோடய யூடியூப் வீடியோஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நம்ம எஸ்எஸ்சி ஜிஎஸ் கண்டென்ட்டை தரமாக சூப்பராக பார்க்க போகிறோம் நாட் ஓன்லி எஸ்எஸ் எஸ்எஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி யூபிஎஸ்சி நீங்கள் எதுக்கு படித்தாலும் ஜிஎஸ் கண்டென்ட் தரமாக இருக்குன்னு நினச்ச
நீங்கள் தாராளமாக யூடியூப்பை ஃபாலோ பண்ணலாம் மக்களே ஸோ நன்றி வணக்கம் பாய் 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 ஆல் தி பெஸ்ட் இன்றைக்கி எக்ஸாம் எழுதுகிறவங்களுக்கும் ஆல் தி பெஸ்ட்